హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాగ్ న్యాగి ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సో ఈ శుభ సందర్భంలో నేను రంజాన్ నెలలో ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళకి ఒకరోజు ఇఫ్తార్ టైంలో చికెన్ హలీమ్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో మా చుట్టుపక్కల ఎవరైతే ఉపవాసం ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అనమాట దీనికోసం నేను పావు కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను సో పావు కేజీ చికెన్కి తక్కువ క్వాంటిటీ అయితే ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ట్రై చేయడానికి అని చెప్పేసి సో శాంపుల్ కోసం తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకొని చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం నీరసంగా ఉంటే మా అత్తయ్య హెల్ప్ కూడా తీసుకొని చేస్తున్నాను అండ్ మా వారు కూడా లాస్ట్లో హెల్ప్ చేస్తారు నాకు అండ్ ఇదైతే మీకు చాలా ఈజీ మెథడ్ సింపుల్ మెథడ్ అనమాట దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను క్లియర్గా డిస్క్రిప్షన్లో ఎంత క్వాంటిటీ ఏంటనేది కొలతలతో సహా మెన్షన్ చేసి పెట్టాను సో ఫస్ట్గా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమ రవ్వ తీసుకోవాలి అండ్ అన్ని వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెసరపప్పు మినప్పప్పు శనగపప్పు అండ్ కందిపప్పు ఇవన్నీ పప్పులు తీసుకోవాలి వీటన్నిటిని అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ బాస్మతి రైస్ కూడా సో వీటన్నిటిని శుభ్రంగా కడిగేసి ఒక గంట సేపు నానబెట్టాలన్నమాట ఇందులో కావాల్సిన ఉప్పులు పసుపు అల్లం పేస్టు ఇలాచీలు లవంగాలు ధనియాలు కారాలు ఎంత క్వాంటిటీ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో నేను క్లియర్గా ఇచ్చాను ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి సో మీకైతే క్వాంటిటీస్ తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట చాలా సింపుల్ మెథడ్ ఇంకా ఏంటంటే ఒక టూ మీడియం సైజు ఆనియన్స్ తీసుకొని వాటిని చక్కగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేలాగా వేపుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను అండ్ సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర పూదీనా అందులో వేసానండి అందుకే మీకు తక్కువ క్వాంటిటీ కనపడుతుంది అదొక పది రూపాయల కట్ట ఇది ఒక ఐదు రూపాయల కట్ట పూదీనా అయితే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇదిగోండి నేను గంట సేపు నానబెట్టిన పప్పులు ఇవన్నమాట వీటన్నిటిని ఒక చిన్నపాటి కుక్కర్లో వేసుకుంటున్నాను సో పావు కేజీ చికెన్ హలీం కదా వీటన్నిటికీ క్వాంటిటీకి సరిపడ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది నేను ఇందులో యాడ్ చేశాను వాటర్ సో ఆ వాటర్ వేసుకొని సెవెన్ టు ఎయిట్ విజిల్స్ వచ్చేలాగా కుక్ అవనివ్వాలి బాగా ఇందులో ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అడ్డంగా విరుచుకొని వేసుకోవాలి అండ్ కాస్త ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి బాగా ఉడకనివ్వాలి మీకు కుక్కర్ కొంచెం ఎక్కువ విజిల్స్ వచ్చినా తక్కువగా ఉడికిద్ది అనుకుంటే ఒక పది విజిల్స్ అయినా రానివ్వండి నాది కొత్త కుక్కర్ కదా ఒక ఏడు విజిల్స్ వస్తే చాలా బాగా ఉడికిపోయింది అనమాట ఇక్కడ కుక్కర్ది రబ్బర్ మారిపోయింది సో మళ్ళీ అది చెక్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో ఇలా ఉడికిపోయిందండి దీన్ని ఏం చేయాలంటే చక్కగా పప్పు గుత్తితో స్మాష్ చేసుకోవాలి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి సో నేను పప్పు గుత్తి కడిగేలోపు అత్తయ్య ఊరికి అలా గరిటితో వాటిని కలిపిందనమాట ఇంకొక పెద్ద సైజ్ కుక్కర్ తీసుకొని దాంట్లో కాస్త నెయ్యి కాస్త నూనె కూడా వేసుకొని మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల్ని గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంతసేపు వేపుకోవాలన్నమాట సో నూనె వేడయ్యే లోపు నేను మిక్సీలో తీసుకున్న ఈ దినుసులు ఉన్నాయి కదండి మిరియాలు ఇలాచీలు లవంగాలు ధనియాలు ఈ మసాలా పొడి మసాలాలన్నీ వేసుకొని చక్కగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట కొంచెం వీడియో క్లమ్జీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కరే చేస్తే ఒక్కరినే తీస్తే వీడియో క్లియర్గా వచ్చేది సో నన్ను కవర్ చేస్తూ అత్తయ్యను కవర్ చేస్తూ మా ఆయన తీశారు కాబట్టి వీడియో కొంచెం తిక్కమక్కగా ఉంటుంది సో నేను ప్రాసెస్ అయితే క్లియర్గా చెప్తాను వినండి సో నా మాటలనే ఫాలో అవ్వండి నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే అపార్ట్మెంట్లో ఒక బాబుది బర్త్డే ఉందనమాట సో వాళ్ళు సాంగ్స్ అవి పెట్టారు బాగా క్లైమ్ వచ్చేసింది నేను అది యాజ్ టీజ్గా పెట్టి అప్లోడ్ చేస్తే క్లైమ్ వచ్చేసింది సో అందుకని నేను మళ్ళీ అది ప్రైవేట్లో పెట్టి ఇప్పుడు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి సేవ్ చేసి ఈవినింగ్ పోస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట ఈ వీడియో అండ్ ఇలాంటి టైంలో మనం అంటే రంజాన్ టైంలో మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకి మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి ఇఫ్తార్ టైంలో ఏదైనా ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ మీ చేతులతో చేసి ఇచ్చారనుకోండి చాలా పుణ్యం అనమాట చాలా మంచి జరుగుతుంది వాళ్ళు నమాజ్లో దువా చదువుకునేటప్పుడు కూడా మన గురించి ప్రేయర్ చేస్తారు సో నాకు ఎందుకో ఇవ్వాలి ఈ ఫుడ్ ఇలా ఇవ్వాలి అనిపించింది సో వాళ్ళ కోసం నేను ఇది ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మిక్సీది మూత పగిలిపోయింది సో అందుకని ఆ స్టీల్ ప్లేట్ పెట్టాను అనమాట ఈలోపు మనం ఈ ఆనియన్స్ని వేపేసుకుందాము ఏమన్నా స్పీడ్గా చెప్తున్నానా కరెక్ట్గానే వస్తుందా వాయిస్ ఓవర్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎందుకంటే తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చే వాటికైనా కొంచెం స్లోగా చెప్తాను కదా అన్ని కవర్ చేయాలని చెప్పేసి నేను కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నాను ఏమనుకోకండి సో పప్పు గుత్తి కడిగిన తర్వాత అత్తయ్య దాంతో అలా మెదిపారు కాస్త మెదిపారు బాగానే ఉడికిపోయిందని సో దాన్ని అంతగా ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదని పక్కన పెట్టేశారు
చక్కగా పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే కుక్కర్లో మనం చికెన్ని కూడా ఉడకబెట్టాలన్నమాట పావు కేజీ చికెన్ తీసుకొస్తాం కదా దాన్ని చక్కగా కడగాలి బోన్స్ ఉన్నా పర్వాలేదండి కాకపోతే నేను ఒకటి రెండు బోన్స్ ఉండేలాగా మిగిలిందంతా మెత్తటి మాంసం ఉండేలాగా చూసుకొని వేపుకున్నాను అనమాట అది హలీం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను దీంట్లో కొంచెం రెండు లవంగాలు ఒక అంగుల ముక్క విలాచీలు కూడా వేసుకుంటే ఆ లవంగాలు విలా చెక్క వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట సో ఆనియన్స్ కూడా వేసాను వీటిని వేపుతున్నాను చక్కగా అవి వేయడం వల్ల ఏంటంటే బ్రౌన్ కలర్లోకి తొందరగా వస్తాయన్నమాట అవి అందుకని అవి వేసాను అనమాట చిన్న టిప్ లాంటిది ఇది బ్రౌన్ కలర్లోకి తొందరగా రావాలంటే చెక్క వేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఈ ఆనియన్స్ మీకు ముందే చూపించాను చూసారా మా వారు అది ముందు క్లిప్ తీసేసారు ఇది తీయలేదు యాడ్ చేయడం బై మిస్టేక్లో అది ముందు ఇది వెనక అయిపోయింది అనమాట సో నేను ఇలా ఆయిల్ ఇలా వేసుకొని అలా ఫ్రై చేసుకున్నాను అండ్ బాదం పప్పు జీడిపప్పు అంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నానండి సో ఒక పావు కప్పు బా జీడిపప్పు అండ్ ఒక పావు కప్పులో సగం అంత బాదం పప్పు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అదే కుక్కర్లో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఆనియన్స్ ఉంచుకొని అదే నూనెలో ఆనియన్స్ మిర్చి వేసి బాగా అడగంటకుండా కలుపుకోవాలి ఇందులో మనం పొడి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మసాలా పొడి మొత్తం వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇందులోనే కారం వేసుకోవాలి చక్కగా అడగంట నీయకుండా సిమ్లోనే పెట్టుకొని వండుకోండి కంగారేం పడకండి సో పుదీనా కొత్తిమీరన గార్నిష్ ఉంచుకొని మిగిలిందంతా ఇందులో వేసేసేయండి అడగంట నీకుండానే చూసుకోండి చక్కగా సో నేనైతే అలాగే అత్తయ్య అడగంటకుండా చేశారనమాట ఇందులో కాస్త పసు సారీ ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా కలబెట్టుకోండి అల్లం పేస్ట్ నేను వన్ టేబుల్ స్పూనే చాలని చెప్పేసి అన్నారు నేను ఎక్కువ వేసాను అత్తయ్య కోసం ఒక టేబుల్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తే అంత వద్దమ్మా వన్ టేబుల్ స్పూన్ చాలని చెప్పేసి అని అంటే తీసాను సో వన్ టేబుల్ స్పూను అందులో నుంచి వన్ స్పూన్ తీసుకొని వేసేస్తారనమాట అత్తయ్య సో అందులోనే వేయాలి అల్లం పేస్ట్ వేసిన తర్వాత తొందరగా అడగంటిద్ది సో అది చూసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట చాలా అంటే చాలా ఈజీ మెథడ్ మనం పిస్తా హలీం ఉంటుంది కదండి అక్కడ తిన్న టేస్ట్ వస్తుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది నేను ఇది చేయడం సెకండ్ టైం అనమాట ఫస్ట్ టైం నేను విస్మై ఫుడ్స్లో చూసి చేశాను తర్వాత నేను అత్తయ్యతో పాటు చేస్తున్నాను అనమాట ఇది ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం కదండి డ్రై ఫ్రూట్స్ దాంట్లో కాజు వరకు మిక్సీ పట్టేసుకోవాలన్నమాట మిక్సీ పట్టేసుకొని ఆ పొడి అందులో వేసేసుకోవాలి కాస్త పొడి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పొడి వేసాను మిగిలింది నేను కుల్ఫీ చేయడానికి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఆ పొడి సో ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కుల్ఫీ ఐస్ క్రీమ్ కూడా చేశాను అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మా ఆయన ఓ జోక్ వేసారు బట్ ఏం చేస్తాం అవన్నీ మిస్ అయిపోయాము పెట్టలేకపోయాను నేను సో ఫస్ట్ టైం మేము అది చెక్ చేసుకోకుండా వీడియో తీసుకున్నాము అయినా డోర్ వేసాను నేను అంత వాయిస్ వస్తుంది అనుకోలేదు వాయిస్ వచ్చింది ఇప్పుడు చికెన్లో కొంచెం వాటర్ బయటకు వచ్చేసి ఉడికేంత వరకు చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మూత పెట్టేసేయాలన్నమాట చికెన్ బాగా అంటే బాగా ఉడికిపోవాలి సో ఇది కూడా ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ విజిల్స్ వచ్చేలాగా కుక్ చేసుకోవాలి మీది పాత కుక్కర్ ఎక్కువ విజిల్స్ తక్కువగా ఉడికిద్ది ఎందుకంటే ఒక పది విజిల్స్ రానివ్వండి సో చక్కగా అంటే చక్కగా ఉడికిపోవాలి అందులోనే మనం మెదిపే పని తక్కువగా ఉండాలన్నమాట సో నేను కొత్త కుక్కరేగా తొందరగానే ఉడికిద్దని ఒక విజిల్కి ముందే దింపేశాను సో అందుకని బాదం ఉంటుంది కదండి బాదంని ఇదిగోండి ఇలా పలుకుల్లాగా కట్ చేసుకోవాలి కాజుని అలాగే ఉంచుకోవాలి సో చూసారుగా చికెన్ అలా గరిటితో అంటే స్మాష్ అయిపోవాలి ఇంకా మెత్తగా ఉడికినా పర్వాలేదు దానికంటే ఇంక ఇదంతా మా ఆయనే చక్కగా మెదిపాడు అలా మెదిపిన తర్వాత చికెన్ అంతా మెత్తగా అయిన తర్వాత మనం ఫస్ట్గా ఉడకబెట్టి పక్కన పెట్టుకున్న బియ్యం రైస్ ఉన్నాయి కదా పప్పు అవి సో వాటన్నిటిని కలిపి బాగా మెదుపుకోవాలి ఎంత అంటే హలీం మనకి క్వాంటిటీ తెలుస్తుంది కదా అంటే స్టిక్కీనెస్ తెలుస్తుంది కదా అలా వచ్చేంత వరకు మా ఆయన కాసేపు అత్తే కాసేపు అలా మెదిపారు తర్వాత స్టవ్ ఆన్లో చేసి ఆన్ చేసి బాగా మెదుపుతూ ఉండాలి వేడి మీదే బాగా మెదపాలి వేడి మీద అది కలబెడుతూ ఉండాలి సో అప్పుడే టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట బాగా అయిపోయిందండి అదైతే మనకు కావాల్సిన థిక్నెస్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట తర్వాత జీడిపప్పులో నేను ఆ నూనెలోనే వేపేస్తే అయిపోయేది 
సో మిస్ అయ్యి అనప్పటికీ రాలేదు జీడిపప్పులో అందుకని సపరేట్గా చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నెయ్యి వేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ని నేను వేపుకున్నాను కిస్మిస్ బాదం అండ్ కాజుని చక్కగా వేపుకున్నాను అనమాట ఇందులో ఇవి గార్నిష్కి చాలా బాగుంటాయి అండ్ గీ కూడా అందులో వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట చాలా ఈజీ మెథడ్ అనిపించింది నాకైతే మీకు ఎలా ఈజీగా ఉందా కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెసే కానీ ఈజీ మెథడ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటనేది తప్పకుండా మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో వీటన్నిటినీ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేలాగా చక్కగా వేపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ టైంలో ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది చాలా ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనమాట పప్పులో చాలా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా హెల్దీగా ఉంటారని ఉంటారనమాట మా వారు జోకులు వేసిన ఆయన వేసినట్టే ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి వాయిస్ పెడతాను ఒకసారి వినండి సో ఇలా వేగితే చాలు అనమాట గార్నిష్కి నేను పెద్ద బౌల్లో తీసుకుంటున్నాను ఇది ఒక ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ మంది రోజా ఉన్న వాళ్ళ కోసం అనమాట నేను తీసుకునేది ఇదే హలి మనం బయట తీసుకుంటే టూ థౌజండ్ దాకా అవుతుందండి సో మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకొని చక్కగా టేస్టీ టేస్టీగా తినొచ్చు అండ్ చికెన్ అయితే అందరు తింటారు కాబట్టి నేను చికెన్ చేసి చూపించాను అండ్ ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేసుకోండి అబ్బా నేను ఇంత కష్టపడి చేశాను మీ లైక్ చేశారంటే ఇంకో కొంతమందికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అనమాట వీడియో సో ఒక్కొక్కరు ఇంట్లో ఒక్కొక్కరే ఉంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న బౌల్స్లో వేసి పంపాను అనమాట ఇలా ఒక బౌల్లో వేసుకున్న తర్వాత మనం ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్ని చక్కగా జల్లుకొని దానిపైన అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా కూడా జల్లుకొని ఆ నెయ్యిలో వేగిన జీడిపప్పు బాదం కిస్మిస్ కాస్త నెయ్యిని కూడా చల్లుకొని చక్కగా వేడి వేడిగా తింటే హలీమ్ ఉంది అబ్బాబ్బాబ్బా ఎక్సలెంట్గా ఉంది కానీ టైం చాలా అయిపోయింది అనమాట సో వాళ్ళకి రోజా విడిచే టైం వచ్చేసింది టైం అయిపోయిద్దేమని చెప్పేసి గబగబ నేను టేస్ట్ చేసి తిన్నది కూడా నేను వీడియో తీసుకోలేకపోయాను ముందు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి రావాలి అన్న హడావిడిలో ఉండేసి సో ముందు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వచ్చాను అనమాట తర్వాత నేను మా వాటి వేసేసాం బట్ ఆ క్లిప్ అయితే తీయలేదు సారీ అండి అది క్లిప్ యాడ్ చేయలేకపోయాను సో ఫైనల్గా చికెన్ హలీమ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా చాలా అంటే చాలా ఈజీ మెథడ్లో చేసి చెప్పాను